Скажите пароль. Канал Викай. Привет! Друзья, всем привет. Так, я сегодня микс пирата и Микки Мауса. В общем, сегодняшнее видео, это будет не просто видео. Я думаю, что это видео будет интересно абсолютно всем, потому что в этом видео мы расскажем... Музыкальная пауза была. Мы расскажем о том, что не вошло в нашу поездку в Диснейленд. Я думаю, все вы ну, видели... Видео имеется. Видео, да. Я думаю, все вы видели, что мы были три дня в Диснейленде. Мы ездили в Париж, в Диснейленд. Очень много снимали, очень много видео на канале. Мы были три дня в Диснейленде, нас снимали кучу видео, на видео все классно, но было много разных моментов, как хороших, так и не очень. И нам сегодня о них хочется рассказать для того, чтобы те, кто будут ехать в Диснейленд, может быть не завтра, может быть не завтра. Начинаю наш рассказ, я думаю для всех это будет полезно. Начнем с Алисы. Алиса, давай рассказывай. Что тебе понравилось в Диснейленде и что не понравилось? Мне не понравилось быть в магазине. В каком? В магазине просто, когда мы что-то покупали, например. Не понравилось? Да. А покупали что? Там, где игрушки покупали? Ну да. Как? Вас оттуда не вытащить было. Ну то есть не игрушки, а одежда. Какую одежду тебе не понравилось покупать? Я только... Наряды, Я что ли, которые? Я помню. По-моему, Алиса, вот это, когда мы играли в Лего, помнишь, пап, ты говорил, а -а -а. пойдем, мы тебя нашли в Да, у нас была истерика у Алисы. Угу. Ну, как и всегда. Да, всегда. там в магазины, когда заходишь в Диснеевский, там есть э, такие э, локации, где пока родители бродят, что-то выбирают, детки собирают... Лего. Лего, например, или было вот, что там, мистер картошка, картошка был. Его собирали... И даже не знаешь, в какой момент ребенка вытягивать, потому что начинается просто скандал и истерика. Не знаю, хорошо ли это, плохо, нужны ли эти штуки. На какой-то момент они спасают, но потом становится намного Вообще, хуже. Нужно, нужно наши все вещи туда поставить. И когда мы проснемся, мы сразу же уберем это все, положим в машину и, и, и сначала через поиграем, положим в машину и все. И все, и уедем сразу. Вам, и все. Да? Угу. Алиса, это все, что тебе понравилось и не понравилось? Ну, я сказала только то, что не понравилось вообще. А, а, что, понравилось? а что понравилось? Понравилось, как мы купались. То все, о чем мы вам сейчас говорим, есть о видео на канале. Мне не понравилось, потому что там не было котят. Да, не было котят, нам еще их там именно и не хватало. Есть видео, где мы поселение в гостинице, где есть там аквазона, где девочки купаются. А тебе, Николь, что? Мне очень-очень понравилось, когда мы все проходили без очереди. А то, что не понравилось, когда мы стояли в очереди. Да, сейчас мы расскажем как раз самое интересное о Диснейленде. Потому что мы что? Мы все время читали, но такие думали, да, ну там очереди, ничего страшного. Мы начинаем с самого начала, с того момента, как мы зашли в Диснейленд. Ой, это вообще сказка. Николь, ты помнишь, как мы зашли в самом начале? Э -э -э. Куда мы в первую очередь пошли? На поезд. И там стояли полтора часа, незачем. Ошибка номер один. Пи-пи-пи. Да. Никогда не заходите на самый первый аттракцион, который вас встречает. Тем более аттракцион паровозик. паровозик. Мы... Очередь. Очередь. Сколько она метров? Километров. Я не знаю, просто а неимоверная очередь да, стояла. Сколько мы там стояли? А, объясню, Может, почему мы часа? сюда пошли. Часа три. Мы стояли полтора часа. Да, потому что мы думали, что поезд повезет нас по всему Диснейленду, и мы сверху посмотрим, как он устроен. То есть увидим все аттракционы и решим, куда нам идти. Но какой нас провал ждал. Сколько ехал поезд? Минуту. Нет, не минуту, со всеми остановками. А, а ну да, пять, если... Какие козлята? Откуда козлята? Козлята, когда мы были на паровозе. А, ну мы сначала въехали в пещеру. Начало было красивое. Мама, ты тоже говори по одному. Хорошо, мы въезжаем в пещеру. Мы въехали в туннель. И да, там что красиво. было? Да, и мы думали, ну сейчас нас ждет приключение сказка. 
Выехали мы из туннеля, и что было? А, а я потом... обычно верю. Деревья, деревья, то есть... А я поняла, что в туннеле так всякие ведьм, всякие муми, всякие переведения. Переведения, правда. Выезжаем и едем все время по какому-то просто... Лес, лес, лес какой-то. И, и, и задние стены декорации. Да. То есть это какой-то... А, у папы была по этому поводу мысль, что это, скорее всего, когда-то было создано для того, чтобы ну, от локации к локации переезжать. Да, локации чтобы на поезде можно было переезжать по всему Диснейленду. Заходил на одну станцию, сел, переехал на другую часть Диснейленда. Да. Но... И на остальных станциях, на самом деле, так и было. На остальных станциях было по... Ну, до 20 человек, наверное, стояло так, в очереди. Так все равно нет смысла идти стоять в очереди ну, даже да. полчаса, если вы можете Может, за 15 минут дойти Может, в любую да, часть здесь да. на Так что из этого первое правило, Николь, где нельзя, куда нельзя, на какой аттракцион? Ни в коем смысле. По крайней мере, не на самой первой локации. Да. Локация. А он вас встречает, вы заходите в Диснейленд, и у вас сразу станция. Мы такие, идем, очереди нет, он думает, классно, пойдем на поезде прокатимся. Прости. Пойдем на поезде прокатимся, поднимаемся, а там очередь вот так вот в пять рядов, вот так вот идет, как змея. Ну, зато мы в очереди познакомились с ребятами из Германии. Да. Русскоговорящие. Поболтали с ними, постояли. Полтора часа. Да. А еще кто там были? Подписчиков встретили. Да, да. да. Я думаю, как раз подписчики очень были рады, что мы попали в этот просто поезд, как, поезд да, в этот кошмарную мы очередь. Вот, а, подписчиками и в очереди стояли, и потом сели, сзади нас были подписчики, ребята сидели в, в самом поезде. Да, в отеле очень много было ребят, которые а, являлись нашими подписчиками, да, мы с ними фотографировались. Очень для нас было даже немножко странновато, что казалось бы, где во Франции, в Диснейленде мы встретим такое количество подписчиков. Да. А ну, Алиса, Николь, рассказывайте, как это было. В 7 часов это утра. Было Сингализация. Сингализация. Мы, короче, так перепугались, что мы даже не успели отснять. Я думаю, что это было бы видео на 10 миллионов просмотров однозначно. И все мы убежали к маме испугались. Ага. Мы такие спим, спим. Я такая слышу, что ты не то вил, вил какой-то. Вообще, Может, какой да. вообще яркий рассказ, просто впечатляет, да. просто супер. Про сигнализацию все все поняли? Да, почти. Если что, вот сейчас папа нам переведет. Я, можно переведу свой рассказ? Нет, запрещено, авторское право. В 7 часов у нас разбудила сигнализация. Во всей гостинице, во всех номерах. Неимоверно верещала сигнализация, просто неимоверно, в 7 утра. Мы сначала не поняли, что это такое, потом поняли, что это пожарная тревога, и надо Нет, срочно... Пожарная. пожарная. это была. Да, пожар. И надо быстро покидать гостиницу. Мы это не пожар. быстро не разбудили не Николь и а Алису, одели всех, Блин, собрали ну, вещи. Нет, да, было, было страшно, что начался пожар в гостинице, и нам надо было выбегать на улицу срочно, потому что пожар, спасите! Вот так вот все метались там, мы открывали э, номера, люди выбегали из номеров, кто куда вот так метался. Да, кто, с рюкзаками кто, кто стояли в пижамах Прости. на улице. Да. Но Папа, мы вообще... Но поскольку мама была очень медлительна, я закрывала чемоданы, боялась, если сейчас включать воду, чтобы их не забрызгала, говорила. В общем, пока мы собирались, все закончилось. Да, сигнализация закончилась, люди стояли на улице в непонятках, такие, типа, что делать, идти обратно или не идти обратно? Так все в купальниках, в пижамах. Да, да. Через сетку. Там в сеточках были шоколадные монетки, она одну сломала и вытаскивала через, и, из сеточки по кусочку шоколада оттуда просто. 
И я все время ее на выходе из магазина, мы заходили смотреть разные вещи, я ее все время на выходе из магазина ловил с какими-нибудь сладостями. То леденцы она взяла с собой, то какие-то какую-то сеточку вкусняшек, то еще что-нибудь, то бедончик. Да-да, постоянно пыталась прихватить что-то. А вы нет, вот эти сладости другие, и когда и не вот ну, давайте на самом деле теперь о хорошем. Подождите, еще есть очень важный момент. Какой? Очереди не только на самом деле на поезде. Они там везде. Везде. И эти очереди, они нереальные, просто нереальные. Вот на каждый... Да, на каждый аттракцион очередь, они очень прикольно сделали. Там очередь стоит не вот так вот прямо. А ты подходишь к аттракциону, но ну, вроде как очереди нет, но очередь стоит вот так, вот таким зигзагом, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. И в итоге получается, что это очередь на полтора часа, на каждый аттракцион. На аттракционе, там были аттракционы, на которых катаешься где-то минуту. Да даже ты, меньше. Ты садишься, минуту он крутится, ты останавливаешься и все, ты до этого простоял полтора часа. И у меня, честно говоря, по этому поводу был шок. Да. Там, как, ну, потом, со временем. То есть наш первый день был просто, блин, комом. Да. Скомканный такой. первый день в Диснейленде. А, да. А Реакция девочек была, что мы сюда приехали, если мы нигде не катаемся. Первая была реакция, да. да. Но покататься нигде было просто нереально, потому что ну, такие очереди подходишь, написано там... Час 30 на вот ожидание, да, там такие штучки стоят, и написано, ожидание на аттракцион, час 30. Допустим, покушать, да, если вы захотели покушать какой-нибудь бутерброд, хот-дог или что-нибудь еще, подходите в кафе, а там такая же очередь, только она ровная вот такая, да. дверь э, в кафе в какой-нибудь, и из нее вот так вот и, еще Да, и ты стоит. еще стоишь опять полтора часа. И ты стоишь, чтобы водички купить полтора часа, или там попить, или поесть что-нибудь. И мама наша придумала суперский лайфхак. Какой? Как победить эти очереди в кафе. Давай, мама, расскажи, как мы их на второй день только победили. И что мы делали? На завтраке. До этого я видела, как люди собирают бутерброды. Я еще думала, ну что они тарятся, таскать с собой еще бутерброды. Бутерброды ну, ну, к чему? Да. Да, 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 нет, да, нет, да, на мы, второй. Мы на второй поезд, на второй собрали. А нет, первый мы взяли, ну так просто на дорожку ну, там один. Два бутерброда или один. Или был. булочку мы взяли, ага. что-то такое. И потом я поняла, что это люди не экономят. То есть они экономят, но не деньги, а время драгоценное. Потому что реально было жалко Сам времени. Что мы не весь рюкзак взяли да. Стоять, стоять за каким-нибудь бутербродом по полтора а часа в Вот. И мы накрутили сэндвичи, взяли булочек, взяли воду, чтобы за ней не стоять, а да. и в очередях кушали да. сэндвичи. И тогда было классно, мы в принципе второй день вообще... Мы, мы даже домой взяли, вернулись да. обратно с да, бутербродами, так ты много ты я их накрутила. Ты... А второй день мы пошли в студию Дисней. Там два парка, Эй, два, как загнуть этот палец. Вот так. Два, два парка. Пер, в первый день мы пошли на первый, во второй день во второй парк. Второй парк это Disney Studio. Yo, yo, peace. И что? И там, конечно, очередей поменьше. Да. Но и аттракционы не повзрослее. Не даже для таких, как Николь, потому что... Ну, я бы даже тоже на некоторые не пошла. Вот, например, как с этим лифтом. Там, да, я да. думаю, папа тоже хотел и поснимать. Нельзя было а, о, я вспомнила. Когда мы были в аквазоне, я сидела на кушет, ну, на, на этом, на, раз, лежачке. на лежачке. И смотрю, после горки папа мечется бассейн. по бассейну судорожно. И я понимаю, что он... Потерял а, телефон, она у него, скорее всего, вылетела. Ну, телефон, я снимал на телефон в бассейне, и у меня Ой. телефон на горке соскользнул из селфи-палки и улетел прямо в бассейн. 
Он и... типа сделал, что чуть с горки так сказать? Нет, нет, когда я падал с горки, а. просто телефон из селфи палки вылетел. А. И пос после этого реально я не мог его долго найти, потому что в бассейне было очень много людей, боялся, что на него наступят, его раздавят. Я там смотрел уже и нырял, и так и сяк, и не мог найти телефон, а. где-то на дне был. Ну, в общем, он нашел, главное, вышел и сделал вид, как будто ничего, ничего не случилось. Думал, что я не видела. Это так было смешно а наблюдать. Было а теперь переходим к самому интересному. Как же нам удалось в Диснее, в Диснейленде посетить максимальное количество аттракционов, получить... Кстати, там очень потом на второй день мы поняли, есть вот такие коляски, на них катаются даже взрослые ездят. Очень легко перемещаться, потому что когда хочется присесть в очереди или еще где-то, а у, у детей устают ноги, они Целый ноют. День, да. Эти коляски, конечно, нас очень спасли. Угу. И, в принципе, информации сейчас очень много. Мы а, побольше поделимся информацией на нашем канале. Да, это больше будет даже видео для родителей, которые собираются ехать с детьми в Диснейленд и которым нужна информация. Да, поэтому более подробно, детально, как и что, мы в ближайшие дни выложим видео на нашем канале. На, на нашем с мамой. Поэтому, канале, да, родители, кто это смотрит, детки, передайте это родителям. Пускай заходит, мы передадим на самом Нет, деле пошли, очень, давайте. очень давайте. много интересной и полезной информации. Нет, да. вот как сэкономить время и деньги в Диснейленде. Да. И, да, и продолжаем. И тут мы узнаем от нашего водителя, который нас от трансфера, который нас свозил, что есть такие услуги. Мы взяли на, только на третий день, мы взяли э, гида с собой. Ее звали или зовут Лариса. Лариса, привет, если ты нас смотришь. Мы по-прежнему тебе очень-очень благодарны, потому Я что она открыла нам просто Диснейленд с другого просто, ракурса просто показала. Вот так. Да. Вот. да, было очень прикольно, она нам показала места, которые мы не Это нашли, нет. когда были сами. Дракона, да. да дракона. Мы, мы не знали такого, там есть под замком пещера дракона, где дракон, дракон лежит. Короче, у Ларисы есть такая возможность проходить на все аттракционы без очереди. Ура! Ура! Это было круто, ребята, это было просто фантастически, когда стоит неимоверная 60 рядов вот такая очередь, а мы просто вот так вот перелетаем ее да. и заходим абсолютно без очереди на любой аттракцион, на любой. Да. Мы, мы шли просто один, второй, третий, четвертый, пятый, вот так вот по всем аттракционам абсолютно без очереди, то есть аттракцион у нас занимал 5-7 минут, наверное. Было круто, ну? Потом, когда мы покупали всякие игрушки и наряды, Лариса нам еще... При помощи Ларисы мы получали 20% скидки. Да, во всех магазинах. Это было да. круто. Мы покупали разные платья. Кстати, скоро будет э, на, на, каналах, на каналах Николь и Алисы. Вы увидите видео покупок, которые мы сделали в Диснейленде. Мы сделаем и распаковки, и покажем вам платье принцесс, которые мы купили. Если кто-то из наших подписчиков захочет вместе с Ларисой погулять по Диснейленду, оставим? Нет, если кто-то захочет не с Ларисой погулять, если кто-то хочет попасть на все аттракционы в Диснейленд, ссылка на ее контакты будет внизу в описании. Там будет телефон ее, Viber, по-моему, WhatsApp, что-то в этом роде. И совершенно по-другому узнать Диснейленд. Все данные волшебницы будут внизу в описании, там оставим телефон ее. Просто так не звоните, только по делу. А все самое красивое и интересное из Диснейленда. Вы можете посмотреть видео, которые уже вышли. Там есть парад принцесс. Как мы попали в домик Микки Мауса. А самое грандиозное это был салют, когда закрывается Диснейленд. Просто неимоверное шоу, очень красиво. И... Салют, лазерное шоу. Поэтому, ребята, кто еще не видел наше видео на канале, Заходите на канал и пересматривайте, впечатляйте, смотрите. Это все снималось для вас, для того, чтобы вы могли тоже увидеть всю эту красоту. Точно. Чем больше вы смотрите, тем больше шансов, что вы поедете в Диснейленд. Точно. Да, Точно. мечты сбываются, потому что их нужно что? Визуализировать. Точно. Да. Смотрите, впечатляйтесь, мечтайте. И следующей, следующей поездкой будет ваша поездка в Диснейленд.
И на этой прекрасной ноте мы что делаем? Подписываемся на канал, если кто-то еще не подписан. А для чего? Для того, чтобы не пропустить. И нажимайте на колокольчик. И тогда тебе будет приходить оповещение. О каждом новом видео, потому что сейчас мы снимаем очень много прямых эфиров. Нажали кнопку и начали снимать. А вам бум, и через секунду уведомление перешло. И вы сразу же смотрите стрим. Да, и тебе кто-то... Или Николь, или Алиса, или папа, или я Передали привет в прямом эфире Ты представляешь? В прямом эфире, именно тебе Скажите пароль До завтра, Николь Пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока